siempre fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hoy queremos tomar el fragmento de unas declaraciones que realizara el evangelista y pastor eh, de línea reformada Paul Washer, hablando precisamente de la lucha contra el pecado que sostienen los cristianos. Y esto es un tema muy interesante porque las personas que no son cristianas entienden que los cristianos no pasan por procesos de prueba, por procesos de debilidad y que en definitiva, si ven a un cristiano cometer un error, inmediatamente atacan la fe o atacan la cosmovisión de esa persona y no han profundizado o han investigado el que trata la debilidad como ser humano de aquellos que sirven y reconocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como la mayoría de personas de otras cosmovisiones religiosas o ideologías, eh, así como el ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo y todas las cosas que se han desarrollado en la historia del ser humano, pues como no tienen ese conocimiento, ellos lo que hacen es atacar la cosmovisión sin estudiar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a compartir este fragmento precisamente de lo que dice Paul Washer, hablando de la lucha que, que tienen los cristianos cuando reciben tentaciones y de hecho, pues muchas veces hasta incurrimos en actos pecaminosos sin nosotros querer hacer esos actos, nosotros reconociendo cuando cometemos esos errores, cosa que muy rara vez hacíamos cuando no estábamos en Cristo Jesús. Cometíamos eh, actos de pecado y no nos importaba. Y cuando cometíamos pues un acto que sí nos causaba eh, cierta reflexión moral, pues entonces ahí sí podíamos entender esa parte. Vamos a escuchar a Paul Washer. When someone becomes a Christian, a genuine Christian, one of the first things that they'll usually come to understand is that they're still not perfect. There is still sin and they struggle with sin. But that struggle with sin is really a wonderful indicator that you've become a Christian. Prior to being a Christian, uh, you probably weren't struggling that much with sin because you walked arm in arm with sin. But then when you become a Christian, you realize that you have a changed relationship and now there's something of a warfare going on both inside and outside of you. Now, what should you do? Well, the answer that I would give is, is not going to be really the answer everyone wants to hear. They just want to hear a quick fix solution. But the answer is this, you must grow in Christ. You must grow in grace. And how do you do that? You need to set aside every day time to study God's word and then to draw upon God's strength and help in prayer. What I tell new Christians to do is this. Begin in the book of Matthew and read through the entire New Testament. Two chapters, three chapters, four chapters, whatever you're capable of doing each day, read through the entire New Testament. And then after you've done that a couple of times, start in the book of Genesis and read through the entire scriptures. And then do bueno, aquí en esta parte estamos viendo cómo Paul Washer está recibiendo una pregunta de un hermano que le está diciendo, bueno, eh, ¿por qué pecamos si somos cristianos? Y Paul Washer hace una reflexión bíblica en el aspecto de que si nosotros como cristianos sentimos que estamos pecando y nos eh, estamos viendo en esa disyuntiva, en esa... Eh, condición momentánea de que eh, eh, hemos cometido un error esto quiere decir que verdaderamente estamos en Cristo cometemos el error, estamos sintiendo que hemos cometido el error y esto significa eh, conforme a lo que también está explicando Paul Washer que verdaderamente estamos eh, siendo eh, eh, guiados y 
recibiendo un llamado de alerta por parte del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se, se, se constriñe de pe de, 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 del pecado que nosotros cometemos. Y eh, en ese sentido, pues, nos hace entender que estamos incurriendo en un acto de pecado, que no nos deja tranquilo, que nos pone a pensar, que nos pone a reflexionar. Y en esa reflexión es que nosotros nos damos cuenta que le estamos faltando a Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía para que nosotros entendamos cuando cometemos un error. El Espíritu Santo se, constri se constriñe, se siente mal, si podemos utilizar un término, cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios, está cometiendo un error. A diferencia de cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos en pleno pecado, en plenos actos, en, en la vida cotidiana, en la condición eh, de pecado, valga la redundancia, que nosotros hacíamos actividades y cosas que terminábamos ni siquiera dándoles importancia. Creíamos que... Nosotros éramos los que teníamos el pleno control de hacer lo que quisiéramos. Y en ese sentido, pues, no agradábamos a Dios porque estábamos constituidos enemigos de Dios. Cuando pasamos a reconocer a Jesucristo, inmediatamente nuestros pecados son perdonados. Y en ese trayecto, a partir de que el Señor nos hace una nueva criatura, entonces vienen las pruebas, las tentaciones y que la misma palabra de Dios indica que el Señor eh, no permitirá que nosotros tengamos pruebas y tentaciones más allá de nuestras capacidades. Por ejemplo, vamos a leer algunos textos bíblicos. Um, en Romanos capítulo 7, del versículo 7 en adelante, Pablo da una clarificación muy importante dice lo siguiente ¿qué diremos pues? la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás mas el pecado tomando ocas ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo hago... Lo que no quiero, ya no lo que, ya no lo que hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo y qué es lo que el evangelista y, y pastor Paul Washer también está eh, presentando en su reflexión, en la pregunta que le hace el hermano? Es que los cristianos, habiendo sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo, Aún vivimos en la carne y los deseos de la carne se mantienen. Es decir, es en esta condición de el plano de ser ser humano y estar en la carne 
no invalida que nosotros dejemos de sentir esos deseos carnales que pueden llevarnos a cometer actos de pecado. Lo que implica es que la libertad que se nos da, se nos da de forma espiritual y como dice el apóstol Pablo, el espíritu es fuerte y la carne es débil. Por lo tanto, hay una constante batalla en lo que es la naturaleza en la carne que recibe tentaciones y la nueva criatura en el espíritu del Señor que nos ha transformado para que nosotros pues podamos reconocer los actos de pecado y entender que estamos faltándole al Señor. Cuando no estábamos en Cristo, tanto estábamos muertos en la carne y en el espíritu, en la, en la forma espiritual, en la manera espiritual, siendo un enemigo de Dios, una persona en esa composición, en la creación de alma, cuerpo y espíritu, y en esa composición general estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora nosotros que hemos recibido la libertad en Cristo Jesús, de manera espiritual nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Pero esa naturaleza, esa esencia que está en la carne, aún sigue en nosotros. Por eso Paul Washer dice que un verdadero cristiano es aquel que reconoce sus faltas y por lo tanto, eh, dentro de los consejos que da el pastor y evangelista Paul Washer, es pedir fortaleza a Dios en oración, leer las escrituras, reconocer que todavía necesitamos a Cristo, pedirle fortaleza, porque la palabra de Dios dice que Dios se fortalece en nuestras debilidades, y por lo tanto, nosotros entendiendo esa, esa condicionante, ya ahí, pues, el Señor nos da la salida. Como dice la palabra de Dios, Él no nos va a permitir que recibamos ma mayor carga de la que podamos soportar. Hablando precisamente de eh, las tentaciones y las pruebas. Vamos a escuchar este último fragmento del evangelista y hoy pastor Paul Washer. Do that for the rest of your life. The key to growing is to renew our mind in the word of God, to cultivate the mind of Christ and then prayer. Prayer is an absolute essential. God says in the book of James, you have not because you ask not. You need help, you ask him. You need power to overcome sin, then you draw near to God in prayer and call upon him in the name of Christ and he will help you. But never forget, it'll always be a struggle until we step over into glory. Bien, aquí en esta parte el pastor y evangelista Paul Washer sigue dando Consejos que van centrados precisamente en lo que establecen las Escrituras. Que busquen a Dios, que pidan fortaleza a Cristo, que se mantengan en oración, que vayan a las Escrituras, que la lean varias veces, que, que tomen un texto específico de estudio, eh, profundizando en un tema específico. Eh, principalmente la fortaleza que viene de Dios, cómo viene esa fortaleza, qué debemos hacer. Si nos sentimos redarguidos por el Espíritu Santo, quiere decir que somos cristianos, que estamos en Cristo. Porque si no sentimos ese redarguir, aún nosotros cometemos errores, aún esa tentación nos puede vencer en un momento. Eh, si no sentimos ese redarguir, entonces tendríamos que revisar. No seríamos parte del pueblo de Dios. Habría problemas entonces. Así que este fragmento lo hemos querido compartir precisamente eh, viendo la reflexión del de pastor y evangelista Paul Washer, eh, muy centrado en la palabra de Dios, hay algunos puntos del de evangelista y pastor Paul Washer que todavía, bueno, en mi persona eh, nos queda ciertas dudas con respecto a, a temas como la gracia irresistible eh, y algunos aspectos más que tienen que ver con puntos del calvinismo, pero es indudable que Paul Washer es un siervo de Dios, es una persona guiada por el Espíritu del Señor. Y hemos querido compartir este fragmento porque entendemos que estamos plenamente de acuerdo con su reflexión bíblica con respecto al tema de la lucha que sostenemos los cristianos con las tentaciones, las pruebas 
que pueden provocarnos actos de pecado. Esto ha sido esta entrega aquí en su espacio Fe y Razón 34. Les recordamos que compartan el video, que nos den un like de apoyo para seguir creciendo como plataforma. Si no se han suscrito, les invitamos a suscribirse. Le dan a la campanita de notificaciones. Y lo más importante para nosotros, si visitan nuestro canal, déjenos sus comentarios, sus argumentos, sus reflexiones, porque eso también nos ayuda a nosotros a crecer y a ver otras opiniones bíblicas para poder corregir cualquier punto. Nos veremos en una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón 34 y les deseamos que el Señor les bendiga como siempre.